Fala galerinha do canal Júlio Costa, pé na estrada. Um bom dia aí para todos. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo certo, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, faz alguns dias que nós não falamos aí de ocorrências das estradas, né? E aconteceu alguns fatos que eu preciso trazer para vocês. Ontem tivemos duas situações. A primeira envolvendo um ônibus da Camuru Jeep, tá? Que acabou descendo a ribanceira por uma forma ainda que não conhecemos os motivos. E outra que teve uma colisão, eu recebi as fotos, né, fui atrás para saber mais informações aí sobre o que aconteceu, é, entre um ônibus da Gontijo com um ônibus da Águia Branca. Né? O negócio foi tenso, tenso e não dá para entender muita coisa, o que foi que aconteceu. Né? Mas, segundo informações, é uma rotatória que entra para a rodoviária de venda nova dos imigrantes, e o Onze da Gontijo, pelo que me informaram, passou o semáforo e acabou colidindo com o ônibus da Águia Branca. Vou contar essa história para vocês já já. Mas o negócio foi tenso, cara. Foi um negócio bem estranho né, que aconteceu aí. E a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês aí não perderem nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa. Lembrando a todos que temos o clube Seja Membros, aquelas pessoas que têm vontade de ajudar o canal aí, eu fico muito satisfeito. Ô oh, cachorro chato, viu? Meu Deus do céu! Bom, <coughs> temos o Pix, quem quiser contribuir também, fico muito satisfeito, tá? Quem quiser ajudar aí não é obrigatório. E também temos o clube o canal secundário, me sigam por lá e minha, minha página lá no Facebook, também me sigam lá, tá bom? Bom, vamos falar essa história aí da Camurgip, galera, olha, o negócio foi tenso, né? Isso aconteceu ontem, e olha, só por Deus, né? Não sabemos as causas que aconteceu, mas vamos dar uma lida aqui, segundo o site Mídia Bahia. Rapaz, que negócio complicado, tá aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui na matéria, né? <risos> ônibus da Camuru Jeep cai em ribanceira na BR-101. Veículo seguia de Salvador para Maracás. Bom, o ônibus da empresa Camuru Jeep caiu em ribanceira às margens da BR-101 no trecho do município de Sapiaçu, na madrugada desta segunda-feira, dia 8. O veículo fazia a linha Salvador-Maracás em nota. A empresa informou não ter tido vítima fatal e que alguns passageiros ficaram levemente feridos. Graças a Deus, né gente? Segundo o site Revista Recôngafo 41, passageiros estavam a bordo. O Vandinho Maracás informou que duas pessoas feriram, as identidades não foram reveladas. E elas estão estáveis. A Polícia Rodoviária Federal e unidades do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram direcionadas para socorrer as vítimas e registros de ocorrência. As causas da perda do controle são investigadas pela PRF. Que coisa, né, gente? Que coisa. Olha, então existe um vídeo aí, né? E eu quero compartilhar com vocês. Então dá uma olhada aí no vídeo aí. É, Bruno, teve umas vítimas aqui. O homem tá bem aí, ó. Viu? O homem tá no carro ali na frente. Viu? O homem tá bem aí. Ele tava preocupado aí, ó. Graças a Deus. O homem tá bem aí. É, galera, olha aí. Por pouco não teve várias vítimas, foi dia 8, ó. O buzuco saía de Salvador, 10h30, sentido Maracás, ó. Acabou de cair aqui, ó. Próxima salgadeira, Jesus Cristo, ó, aí, menino. Ao vivo agora no local, 10 para 7, ó, aí. Que despinhadeira, ó, aí. Que córrego brabo, meu irmão. A 
rapaziada, bom dia, bom dia, grupão, amigos de verdade da melhor qualidade, Rocão da Bahia, Castro Alves, Bahia, por, por cá. E só uma informação concreta e correta, tirada da fonte de dentro do funcionário da Camuru Jeep. Falaram aí que o, o, comentou aí um ônibus virou no Vale, não foi no Vale de Quiriçá não, viu? Esse ônibus virou aí chegando em Sapé Assis, Sapé Sul. O ônibus vinha de Salvador para Maracás. Foi de madrugada, uma hora da manhã teve o um acidente, mas só teve ferimentos e só tem uma mulher internada, viu? O resto, o pessoal está no local ainda lá, o pessoal da Camulo Jeep, daqui de Castro Alves, foi que reportou a notícia correta. O motorista parece que é um Adi Osvaldo, um negócio desse assim, mais ou menos. Parece que é Adi Osvaldo, se eu não me informo. Um negócio desse. Roda Maracás, Salvador Maracás. Informação quente... Há cinco minutos. Situação aí um tanto delicada, né? Olha, difícil. Bom, <coughs> outra informação que eu tenho, galera, segundo informações aí, né? Ontem também teve uma situação envolvendo um ônibus da Gontijo e um ônibus da Águia Branca. Segundo algumas fontes, né, eu dei uma procurada para saber mais informações, os detalhes, o que, que aconteceu. Existe uma venda nova ali na BR-262, é... Uma rotatória para adentrar na rodoviária de venda nova. E existe um semáforo. Segundo informações tá, que me passaram, parece que o ônibus da Gontijo não respeitou né, a preferencial do ônibus da Guia Branca, já que avançou o semáforo vermelho e acabou colidindo na lateral, né, pegou a frente do ônibus da Guia Branca, que arrancou aí o o para-choque, arrancou a parte lateral do ônibus da Gontijo também, né? Conforme as fotos vocês estão vendo aí. E o retrovisor do ônibus da Águia Branca. Rapaz, que negócio complicado, né? E é, eu acho que vai sobrar para alguém. Se não respeitou a sinalização aí da via, o negócio ficou meio tenso aí, né? Bom, mas o que vocês acham dessas informações? Lembrando a todos que o like fica à sua preferência. Se inscreva. E ative as notificações. Se tiver mais informações aí ao longo do dia, a gente traz mais informações para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Tamo junto. E eu fui, galera.